杀手之所以之所以，刘陈团长吧，这边请。让让让让，你是哪位？啊，我姓唐，是这儿的校长。最近呢，我们在这挖一口井，打算解决这周边的用水问题。你看，这没想到刚开始挖，就碰上了这个。哎，真是触霉头了。这十多年来，这里一直没动过。小吴，在，去检查一下，看能发现什么。是，探长通过死者的遗物来判断，可以断定他们的性别。左边的是个女性，右边的是个男性。啊！探长，有新的发现，发现一个女装戒指。小杨，将全部证物拿回化验所，交给韩林。是。先生啊，带唐校长离开现场。哦，唐校长，请。哦，好。小王，嗯，把这个拿去给陈探长签字，然后放在无名尸的档案里。好。哎，韩姐、嗯，这只手表像爱丁堡医学院院庆的纪念表，说不定从爱丁堡医学院能查出死者的身份。爱丁堡医学院，你拿给我看一下。嗯那具女尸身上的耳环还有戒指呢。哦，在这儿你说死者是你母亲宋敏和她的同事梁仲平，你确定吗？我确定。那个戒指是我爸和我妈的结婚戒指，戒指里面刻着他们的结婚日期，还有相互之间的誓言。那只手表是爱丁堡医学院的纪念手表。梁叔叔只有一只，那个耳环。我最后一次见我妈的时候，她戴的就是那个耳环。你最后一次见到你母亲是什么时候？我十二岁的时候，我妈。和梁叔叔去北平出差，从那以后就失踪了。已经十年了。十年前发生了什么事？韩玲啊，哎，我的书呢？我在看。你看的够吗？我喜欢看，快拿过来。哦。妈妈，嗯，你是下午几点的火车？下午六点。那时间还早呢，你怎么这么早就出去了？我要先去一趟实验室，和你梁叔叔啊，还有工作没有做完呢。哦，把木棍桑拿给我。哦
，这次去带猫博桑了，是不是太薄了？我看啊，应该带本厚的。哼，我只是打发坐车的时间，又不是打发一辈子。嗯，我月底就回来了，记得按时吃饭，按时睡觉，照顾好自己。啊，哎呀，我知道了，你又不是第一次出差。你一个人在家，我不放心。要不，你去梁毅家待两天。不要，梁远那么古怪。不许这么说他，他只是啊不爱说话，还是很善良的。他不但不爱说话，整天嘴里还念念叨叨的，净说些奇奇怪怪的话，没人能听懂。他只是活在自己的世界里，应该有他的道理。我们只有进到他的脑子里，才能知道他在想什么。鬼世界，<笑>好了好了，韩玲啊，把这些糖拿给梁远，啊。哎呀，你又给他买糖了，他都那么大了还吃糖。听话，梁远啊，他就爱吃糖，而且呢，只吃这种糖。如果吃糖能带给一个人快乐，我们为什么不这么做呢？好了好了。我会把这罐糖带给他的，甜死他！傻丫头，妈妈，再见，再见，保重身体。嗯。我妈的黄包车在巷子口转了弯，从此之后，她再也没有消息了。我没有想到，我妈妈她始终没有离开过学校。阿玲，把工作交给其他人，你休息几天，我让小吴送你回去。不，我要参加调查工作。阿玲，别说了，这种时候你们让我怎么回去休息？必须马上抓到凶手，我的心里才能平静下来。再说，没有人比我更了解我妈当年的事情。你们的调查工作需要我，你扛得住吗？我扛得住。梁仲平的家人呢？你知道他们在哪儿吗？自从梁叔叔失踪以后，梁毅就和他的儿子梁远独自生活。梁远精神不好，不爱说话，只看书。学校看他们孤儿寡母，就安排梁毅管理图书馆，这样可以一边工作，一边照顾梁远。他们一直住在以前的那所老房子里。梁毅也深信，梁叔叔一定会回来的。呃呃呃，梁远，你好，你好，请您慢走。呃，有什么事可以帮你们的吗？哦，您就是周新梅女士吧？是啊，我是周新梅，大家都叫我梁姨。我是巡捕房的陈恒利探长，这是陈天生探长，你是梁仲平的妻子。是，可是他，他已经失踪十年了。我们出去谈吧。呃，超超，你帮我把小远带到阅览室去。啊，好的，谢谢你啊。来，嗯，走，跟我走吧。走了。啊，走。呃，请这边坐吧。你在这儿乖乖读书，啊。哦。陈探长想跟我谈点什么呢？你知道学校打算在校园的东南角开一口井吗？哦
不是说在西面吗？据校长说，临时改了地方。那跟我有什么关系？昨天动工开一口井，今天挖到了两具骨骸。你该不会告诉我，那两具骨骸里面有一个是我丈夫梁仲平的吧？嗯我知道了，二六八九是树叶的总数，有二百二十一片落叶，八十七片枯黄的叶子，还有四十五片被虫子咬过的。刚才啊，有一阵风吹过，吹掉了九片，所以叶子总数变成了两千六百八十片，落叶呢就是二百三十片，枯黄的叶子变成了九十六片。哎，是这样吗？嗯，哦，嗯。嗯嗯嗯嗯，是这样吗？这样也好。你不会因为你父亲的死而感到伤心难过。嗯，幺九二幺幺二幺七幺四五八。哇，你又要考我？梁远，父亲的死。嗯，幺九二幺幺二幺七，嗯，幺四五八。钟平和宋敏是怎么死的？初步判断是谋杀。梁仲平生前得罪过什么人吗？他工作上的事情，我不是很懂。这件命案发生的时间久远，我们没有太多的证据，所以任何琐碎小事都可能是线索，请你务必仔细想一想。梁仲平失踪之前。有没有发生过什么不寻常的事？那个时候，他们在做一个科学研究。这个研究本来是宋敏的丈夫韩达仁负责的。他手底下有三个教授，一个是仲平，一个是宋敏，还有一个是王世杰。可是。这个研究只做到一半的时候，韩达人的心脏病发作，去世了。你没有资格这样跟我讲话。你以为你真有本事啊？你是靠着韩达人才爬上来的。事到如今，你想独吞这个科研成果，实话告诉你，门都没有。恐怕是你想独吞吧。你偷走了达人兄的研究成果，如果不是你私自发表论文，事情会到今天这步吗？你不但偷走了他的研究成果，还伪造文书，滥用公款，我非把这事揭发出来不可。你就等着身败名裂吧！你说什么呀你啊？你说什么呀你啊？别再吵了，师姐。
你怎么能做这种事呢？我只是想对上面有个交代，上面催的急，你不是不知道，他们要撤了这个计划呀。但是没有完成的实验结果是不能作为科学依据的。哎、只差一点点就成功了，就一点点，它应该有效啊。差一点都不行。哎呀，我说宋敏呐、啊，你怎么也这么死脑筋呢、啊？上面懂什么啊？我们先把钱搞到手，这个计划才可能顺利的进展下去。如果计划被撤销了，我们什么成果都没用了。你难道要眼看着我们这几年的心血就这么付诸东流吗？放开！哎，师姐，不用再说了，你不长脑子呀、啊、你？傻呀你！师姐，你笨呢、啊、你、啊哎哎哎哎？哎呀！你敢打我？你敢跟我玩真的？你敢打我？师姐，快松手！师姐，师姐，对不起啊，师姐，对不起，对不起，你没事吧？大刀，好啊，你们让我没面子，就别怪我让你们也丢脸。别以为你们的秘密没人知道，别以为。哼，秘密？什么秘密？我不知道。那是我第一次看见仲平打架。如果说仲平生前得罪过什么人，那就是王世杰吧。后来王世杰还和他们合作吗？一个月之后，王世杰剽窃学术论文和挪用公款的事被学校知道了，就把他开除了。之后就再也没他的消息了。这件事发生在什么时候？大概是一九二一年的九月份，钟平和宋敏失踪前三个月的时候。你怎么发现宋敏和梁仲平失踪的？学校十二月份派仲平和宋敏到北平去开学术研讨会，当时他们说十二月十七号去北平，本月三十号就回来。可是三十号那天，我从早等到晚，都没有等到钟平。后来，我打电话到北平，那边的同事说，他们从来就没看到过他们俩去过北平。当时巡捕房调查了吗？查过，整整三个月。可他们俩像是在空气中蒸发了似的，没有一个人见过他们。啊、哎！怎么了？小袁，你们对他做什么了？没事啊，小袁，没事。我什么也没做啊。没事了。我看他一直就去扶持他，他就把书推乱了。看散落这么一桌子，就成这样了。哎、这孩子从小就这样。他周围的东西一乱了，就崩溃了。好了，小雨，好了，好了，好了，没事了。向梁太太道歉。关系我我快点啊！对不起，我错了。没关系了，是我自己孩子有问题。好了好了，没事了，把号码锁拿下来。来，拿下来。梁姨。他这么喜欢号码锁啊？他不只是喜欢号码锁，所有跟数字有关系的东西他都喜欢，比如像手表什么的。梁太太，我们先走了。如果想起任何跟案情有关的事情，请通知我们。好的，那我不送你们了，我陪陪他。探长，我们该怎么办？去找一个人。谁呀、啊？王世杰，他曾经和宋敏和梁仲平一起工作，后来因为剽窃论文、挪用公款，被学校开除了。他是嫌疑犯吗？不确定。王世杰、宋敏和梁仲平都在韩达人的领导下做研究。韩达人是宋敏的丈夫。韩达人病故之后，他们三个人就有了矛盾。在宋敏和梁仲平失踪前三个月，他们三个人有过激烈的争吵。王世杰和梁仲平还动了手。后来，王世杰说
，要揭穿宋敏和梁仲平的秘密。什么秘密啊？不知道。他在学校里工作过，学校里一定有记录。探长，我们去查一下。嗯。有没有新发现啊？你怎么知道我有新发现？瞧你装深沉的样子，就知道了。哎，老板，梁远很可能很早就知道他父亲死了。你有什么依据吗？他不是不能跟人交流，而是他的反应跟别人不一样。比如说，我跟他提到父亲死了，他就会冒出幺九二幺、幺二幺七、幺四五八这些数字。幺九二幺、幺二幺七。幺四五八，这是什么意思？不知道。不过，他的数字特别敏感，他能清楚的计算出那棵树有多少片叶子，有多少片枯黄，有多少片被风吹落，有多少片被虫子咬过。所以，这些数字肯定有意义。今天下午他还说了一些数字：幺九三幺、零八二六、幺四三九，这些数字。我也观察到了，而且在他发疯的时候，表针正好停在那个时间，所以这个时间肯定有什么意义。老爸，在那个时候我根本就没有接触过他。嗯，幺九三幺零八二六幺四。九幺九三幺零八二六幺四三九。哎，杨远，你怎么了？幺九三幺零八二六幺四三九，我想，后面的幺四三九，可能就是两点三十九分。你都是猜出来的？没有证据，可是我的猜测有理由。什么理由？你刚才跟梁姨去阅览室的时候，我发现梁姨看了一眼墙上的钟，那个时候正好是两点三十九分，也就是幺四三九，所以在那个时间里，肯定发生过什么事情，而且梁姨知道这件事情。这么说来，梁姨知道梁远嘴里的那些数字的意义。依我看，梁姨在说谎。探长。我帮我妈和梁叔叔的尸骨进行了化验，死因是中毒，初步判断是三氧化二砷，也就是所说的砒霜。梁叔叔的手表，我也进行了分析，表盘有破裂，很可能是发生了撞击，所以表针才会停在两点五十八分，很有可能。这个时间，就是他们遇害的时间。幺九二幺幺二幺七幺四五八，幺九二幺幺二幺七幺四五八，幺九二幺幺二幺七幺四五八。爸，我知道了。幺九二幺幺二幺七幺四五八，就是一九二一年十二月十七号十四点五十八分。这代表什么？是你刚说的那串数字。什么数字？梁远一直在重复这些数字：幺九二幺、幺二幺七、幺四五八，就是一九二一年十二月十七号十四点五十八分。一九二一年十二月十七号，是我妈妈和梁叔叔去北平出差的日子。嗯，没错，梁远一定知道什么。梁一是我妈的好朋友，他们十三岁的时候就认识了。自从梁叔叔和我妈失踪以后，梁一对我特别好，像生生母亲一样。梁远呢？你们熟吗？梁远他和谁都不熟，他活在自己的世界里，他总是会念出一些奇奇怪怪的文字，还有数字。我妈说。如果不进到他的脑子里，就不知道他在想什么。我倒觉得梁远说话有一定的规律，只要找到正确的词语，他就会有反应。尤其是对数字，他的世界
，仿佛是用数字组合起来的。那，你打算怎么问他呢？不知道，不过要试一下。怎么试啊？也不知道，我想，梁姨可能会懂梁远的话。真的？嗯。一个人不管多么古怪，只有妈妈最了解他的古怪。就像我妈妈一样，不管我耍什么花招，她总是能一眼看穿，对吧？韩、嗯、林，我一定会抓住凶手，告慰你母亲在天之灵。其实，这么多年了。我心里隐约感觉到，母亲已经不在了。可是，如果没有一个水落石出的答案，我心里始终放不下。我曾经无数次幻想过，某年某月的某一个深夜，我妈妈提着一个行李箱，打开房间的门。就这样回来了。是梁远。喂，住手！快走！梁远。梁远。血。手流血了。血。赶快送他回家吧。来，梁远。梁远，幺九二幺，幺二幺七，幺四五八，看到了什么？幺九二幺，幺二幺七，幺四五八。对，幺四五八。幺九二幺，幺二幺七，幺四五八。不要吃糖。不要吃糖，什么意思？不知道。梁远，那幺九三幺，零八二六，幺四三九，是什么意思？幺九三幺，零八二六，幺四三九。对，幺四三九。牙虫，牙虫，虫。这个又代表什么？啊、不要吃糖。好，我不吃糖，我不吃糖。梁姨。梁姨。这是怎么了？梁远趁你不在家，偷偷跑出去，被几个小偷打伤了。还好我们赶到，所以才。儿子，妈看看，伤到哪儿了？你别担心，他只是皮肉伤，没有伤到筋骨。嗯，梁姨。哦，这儿啊。嗯。今天我们来，是想问您几个问题。哦，那你们坐吧。好。没事了。梁姨。梁远所说的数字，您能明白吗？哎呀，那些数字，有的我明白，有的我不知道。这孩子天生对数字比较敏感，他每天大部分的时间都在计算，特别是他自己经历的事情，他会记得非常清楚。特别是对数字和时间。梁姨。那一九三一年八月二十六号，十四点三十九分，这个数字您应该知道，因为您进阅览室的时候看了一眼墙上的钟。八月二十六号，下午两点三十九分，小远的智齿被虫子给蛀坏了，疼得非常厉害，最后就把它给拔了，所以一到这个时间。他就想看钟，因为当时痛苦的记忆太深了。不过如果他不看钟，就没问题。怪不得他不让我吃糖。我记得梁远以前还爱吃这种夹心糖。是啊，他爸爸和你妈妈失踪以前，他爱吃糖。
可从那以后，他就再也不吃糖了。是啊，妈妈那个时候也很爱吃这种夹心糖。梁姨，那一九二一年十二月十七号十四点五十八分，这个数字您知道吗？我不知道，这是个新的数字。那我试一下给您看。梁远，父亲死了。幺九二幺幺二幺七幺四五八。你们的意思是？起初，那天您跟我父亲聊天的时候，梁远没有任何反应。但我跟他提到父亲死了，他就说出这些数字来。梁姨，您看这个。这是梁叔叔的表，时间就停在十四点五十八分。表盘坏了，很可能是遇害的时候被撞坏的。哦，对了，当时梁仲平先生的死亡时间就是一九二一年十二月十七号十四点五十八分。梁姨，梁远那个时候到底在哪儿？他爸爸是乘那天下午六点的火车去北大开会，当时他说要去实验室一趟，所以就先走了。后来，小远就不见了。那您知不知道具体的时间？好像是下午两点多吧。两点多，也就是十四点五十八分，很可能就是事发时间。梁姨。你让梁远自己出去啊？他以前也会像今天一样出去玩一会儿，很快自己就会回来的。你们真觉得小远他看见什么了吗？啊、梁姨，您别着急，我们呢也只是猜测。儿子，你跟妈妈说，那天下午你到底看见什么了？梁姨，让我来试一下。梁姨，梁姨，幺九二幺幺二幺七幺四五八，到底看见什么了？唐校长，大人，儿子。儿子，儿子，儿子，我怕不怕儿子？我怕。妈妈在家。唐校长，大人，大人，乖，嗯。起来。起来。谁呀？叫我好梦干嘛？呃，巡捕房的人啊，我我我就喝了点酒，我也没擦酒疯，我也没上街打人呢。我，巡捕房找你有事儿，我又没犯法，找我来干什么呀？一九二一年十二月十七日，你人在哪里？哎呀，有没有搞错啊？我连昨天的事儿都记不清了，更何况十年以前的事儿呢？你知道十年前，宋敏和梁仲平一起失踪的事情吗？都十年了，怎么现在想起问这个？昨天我们挖到了一男一女，两具骨骸，已经证实，男的是梁仲平，女的是宋敏。什么？他们死了？你还记得你和梁仲平打架的事情吗？就在他们失踪之前。打架？我这辈子就打过那么一次架。居然和我最好的朋友，我怎么能忘呢？记得你最后说的话吗？那个时候说的话，我那个时候说的都是气话，那怎么能当真呢？你说，好，大道，你们让我没面子，就别怪我
，让你们也没脸。别以为你们的秘密我不知道，别以为。你说的秘密是什么？直隶包不如火呀。自从韩大人死了以后，宋敏就跟仲平有了暧昧关系。当时在学校里面，那真是流言满天飞呀。自从十年前他们失踪的时候，很多人都以为他们是借着出差的机会私奔了。学校里的学生也都以为这儿发生了一件浪漫的传奇故事。宋敏和梁仲平之间是真有感情，他们整天出双入对的。每次他老婆给他送的饭，他都跟宋敏一起吃。那你说，是流言还是真的？梁太太知道流言吗？我就没见过，像他那么贤惠又大度的女人。有一天，他又来给他送饭，可是刚好仲平和宋敏都不在。世杰，嗯，仲平呢？仲平跟宋敏给学生上课，应该还没回来吧？哦，那我等他一会儿。啊，新梅啊，啊，有些传言，你知道吗？我知道。那你真的？传言只是传言。你一个科学家，还信这种没有道理的传言啊？你说的也有道理。认识仲平和宋敏，不是一天两天的事儿。他们一个是我的丈夫，一个是我从小一起长大的好朋友。那些说三道四的人，哪个有我了解他们呢？仲平和宋敏的做人，我相信他们。我相信他们。你和梁仲平打架的时候说这是个秘密。可见当时还没有人知道他们的事。后来打架之后，是你把这个秘密公开了，不是我。你再怎么说，我跟仲平和宋敏都是好朋友，我只是说说气话，我不可能真的去伤害他们的。别人，别人可就不像我那么心思手软了。听你这口气。你好像知道是谁想杀他们，唐校长，一定是唐校长。我不知道他会不会杀人，但是这个人很贪心，又很好色，而且最重要的，他对宋敏早就有意思了。梁仲平，我今天可严肃的告诉你，你是个老师啊，有老婆有孩子。宋敏呢？一个女的，一个寡妇，你天天跟她搅在一起，什么影响啊你？放屁！你有什么证据呢？啊！我说你放屁！仲平，我听你说，别别别别别说！行了行了行了，冷静冷静的。哎呀，冷静点好不好？再一步，仲平是兄弟，少说一句再见。校长，我绝对不会放过你，你不放过我。我告诉你，校长，要想人不知，除非己所为。你把话说清楚，我们怎么了？哎呀，我们怎么了？你说呀，再说干什么呀？这是，哎呀！哎，你们干什么呀？这是！大家都在气头上，少说两句行不行啊？有什么话以后再说。仲平，仲平是个很温和的人，可是我也不知道为什么，自从韩大人死了以后，他就变得很暴躁。这是什么时候发生的？大概是九月份以后，对，是去北大之前的一个月左右。你还记得其他什么事情吗？我记得被开除了，被学术界遗忘了，后来连自己的名字都快记不住了。我现在只记得酒。你看看记录，如果没有什么问题，签个字你就可以走了。能不能借我点钱
拿去吃点东西，好好活着，做点有用的事。同学，嗯，请问唐校长在哪儿？哦，在那边。好，哎，老爸，老爸，你们怎么来了？一九二一年十二月十七号下午两点五十八分，梁远可能真的看到了作案过程。今天我用幺九二幺、幺二幺七、幺四五八这些数字来问他，他的反应是唐校长打人，所以我猜，在这个时间里，当时。他肯定看到了唐校长和梁仲平在争吵。王世杰也说，唐校长对宋敏有非分之想，在他们出差前一个月又吵了一次。这么说，唐校长是头号嫌疑犯。怎么样，这个案子有进展吗？嗯。哎，这个案子啊，还麻烦陈参长帮忙尽快破案啊。案子一天不破，对校内的损害就会一天天的扩大呀。唐校长，一九二一年十二月十七日的下午，你是不是见过宋敏和梁仲平啊？这都十多年前的事儿了，我怎么会记得呀？你叫他们去北平参加学术研讨会，那天就是他们出发的日子，想起来了吗？哎。对了，我想起来了，那天我在实验室里头是见过宋敏和梁仲平。那您能说一下具体的时间吗？学生还没有放学之前，哎，哎，应该是四点之前。你看，这就反应了。宋敏，你看，你去德国的通知下来了。唐校长，你说什么？啊。宋敏没跟你说过吗？他接受了德国药厂的聘书，打算去德国几年。宋敏，为什么？你告诉我，为什么要走？宋敏。仲平，我是为你好，梁远，怎么就你一个人？你妈呢？你告诉我，为了我好是什么意思？孩子在这儿呢，有什么改天再说。我不管。你你这是干什么？哎，校长，宋明，你现在就告诉我。校长，校长。爸爸，梁仲平，爸爸，我告诉你啊，宋明去德国是他自己的选择，我这个顶头上司还什么都没说呢，你生那么大气啊你啊！校长，校长，算了，真是荒唐。陈团长，我们家祖祖辈辈都是教书的，从来没做过犯法的事儿啊！我那天真的是劝梁仲平不要对宋明那个样子啊，所以。你最后看到他们是和梁远在一起，没错啊。你怎么证明你不是凶手？哎，我发誓，我肯定不是凶手。韩林，唐校长不是凶手，如果他是凶手的话，就不会在藏尸的地方开井了。那当然了，这是最简单的道理嘛。在那之后，还有人去过实验室吗？应该没有啊。我下班时候路过那儿。门都上了锁，以为他们去北平了。校长，王世杰说你喜欢宋敏，是吗？是，那也没什么丢人的。他丧夫，我丧妻，我觉得是件好事。可你妈不同意，唐校长，王世杰说梁仲平曾经为了宋敏打了你一顿，有这种事吗？还有，梁仲平跟我打架已经不是一回两回了。王世杰看的那回啊，是他们失踪前一个月，当时我正想发布一个惩处命令
，让宋敏停职一年。为什么要听我妈妈的旨？因为学校到处流传，说你妈跟梁仲平搞婚外情。校长，我妈和梁叔叔没有婚外情。你那时还小。那这件事情，梁姨知道吗？应该知道的。她第二天来找我来了。她找你干什么？她来问我，说宋敏和梁仲平是不是有了感情？那你怎么回答的？我告诉他，他们是有了感情。校长，你说话太不负责任了，你。韩玲，我确实认为他们是有了感情呀。梁仲平为了你妈打了我多少回了？梁仲平过去脾气一直很好，哪像那个样子一天到晚的打人呢？你胡说，我不相信。那哎。哎，唐校长，你告诉梁太太之后，她有什么反应？他哭的是一塌糊涂，所以他认为梁仲平和宋敏一起背叛了他。没错呀。一九二一年十二月十七号下午两点五十八分，不是梁仲平的死亡时间。当时，梁仲平的手表被撞坏了。梁远看到他跟唐校长在打架。那接下来呢？接下来发生了什么事？为什么呢？梁远一直说，不要知道，是什么意思？这个我也不知道。好像梁远什么事情都知道，可是所有的事情，都藏在他的脑子里。韩林，嗯，我有话要问你。探长，您问吧。你妈妈和梁仲平一起做研究，总共几年？七八年了。他们的关系好不好？你这话什么意思？王世杰说，十年前学校有留言，说你妈妈和梁仲平。探长，我妈和梁叔叔之间是清白的。我只是想求证王世杰和唐校长的供词，没有对你妈妈不敬的意思。我明白。韩玲，你不要生气。爱情是世界上最没有道理的一件事。有时候爱上了就是爱上了，谁也拦不住。而且他们两个人朝夕相处了七八年，很有可能日久生情。探长，我妈和梁叔叔之间没有婚外情。据我所知，自从我爸去世以后，我妈她把全部心思、全部精力，都放在工作和照顾我身上。包括我妈妈现在的工作，她也是为了完成我爸爸的遗愿。我明白。探长，你可以去问问梁阿姨。十年前留言满天飞的时候，梁阿姨始终没有怀疑过我妈妈，因为她跟我妈妈是好朋友。肯定是唐校长在说谎，肯定是他在说谎。如果……如果梁姨要是怀疑我妈妈的话，她不会对我那么好的。我会查清楚的。没事，哎，过来。妈是在叫你梁叔叔跳舞呢。明天是你梁阿姨的生日，叔叔想给她一个惊喜。哎呀，可是你梁叔叔真的不是这块料啊！妈妈叫他一下午了，他就是学不会。叔叔不会跳，让你笑话了啊？嗯，那叔叔我来教你。你呀、啊，嗯，你是个小调皮。<笑>
。昨天有人闯入你家，对，他逃走的时候撞碎了花瓶。那丢什么东西了吗？什么都没有丢。那好，今天啊，赶紧去你家埋伏。你可别，我还是告诉探长，让他来处理吧。你说，让你这个天生神探给我当贴身保镖，这要出点什么事儿啊，你妈还不把我碎尸万段？瞧你说的，以后谁还敢嫁给我啊？你妈妈肯定会给你找一个特别好的媳妇儿。那你喜欢什么样的？我喜欢的。要温柔一点，要胆小一点，还要胸大无脑，是胸怀要大度一点，脑筋嘛，小一点了，一点点就好。太聪明的女人啊，不好对付。那、啊、肯定不像你这个样子了。像我怎么了？你还有说啊？像我怎么了？老虎。你再说一遍，你再说一遍。我就说，我。梁姨，韩林，这么早啊？来来来，进来坐。梁姨，我们今天要带梁远去问话。为什么呀？根据唐校长的供词，一九二一年十二月十七号下午两点五十八分，当时梁远看到唐校长跟梁仲平在一起争执，而且是梁仲平手表被破坏的时候。后来唐校长走后，梁远、梁仲平，还有宋敏在一起，所以梁远现在是最后一个跟他们在一起的人。可是。你们知道，我的孩子他不能正常和人沟通。梁远虽然不能正常和人沟通，但他的话是最真实的，也是我们最可靠的一个证人。只要我们找对方法，还是可以得到一些线索的。韩玲啊，我不想再让他受刺激了。你想，他要是亲眼看见他爸爸被别人杀死了，那是件多痛苦的事。梁姨，这么多年了，难道我们就不痛苦吗？没有音讯，没有消息，一个解不开的谜。我曾经想过种种可能，一种比一种可怕。我真的需要一个答案来结束这些噩梦。好吧。这么长时间了，该是个了断的时候了。哎，梁姨，梁远在房间吗？在，我去叫他。哎，人呢？哎，梁姨，梁远人呢？我我也不知道啊。快通知巡捕房找人。回巡捕房。哎呀！我们可以开始了。呃，你想问什么？唐校长说，十年前你曾经去找过他，你问他宋敏和梁仲平是不是真的有了感情？我是去问过他。那个时候啊，学校到处都是流言蜚语，你想不信都不行。但是，您相信他们之间的关系吗？我刚开始是信了，可是后来。我去找了他们俩。今天，我们三头六面的把话说清楚。如果你们俩真的有了感情，我就成全你们。我带梁远走，没有的是，心美啊。我们那么多年的朋友了，我和达人的感情你是知道的。我们相识。结婚生子，你见证了所有的一幕幕。为什么你还不相信我呢？我没有信不过你，我只是信不过他
，青梅，你放心，我绝对不会对不起你和孩子的。是真的吗？真的，青梅，我们在一起生活了那么多年，你不相信你的丈夫，不相信你的朋友。却去相信那些陌生人制造出来的谣言。是啊，造谣的人肯定是别有居心。放心吧，心梅，我是不会背叛我们的友谊的。既然今天我们都说清楚了，那我就相信你们。心梅。您真的相信吗？我相信，我相信我没有嫁错丈夫，我相信我的朋友。所以你不再理会那些流言。流言只是流言。但是他们失踪以后，您还能相信他们的清白吗？你只能相信。那样的话，至少他们还会活在我的心里。听你的口气，你好像很早就知道他们已经死了。他们都失踪十年了，我只当他们俩发生意外死了，否则我会有更加可怕的想法和设想，那种胡思乱想，可以把人逼疯的。哎，我来帮你拿吧。哎，我来吧。哇，好沉啊，这么多书啊。你以为做法医很容易啊？要不断的进修，不断的吸收新的东西才行啊。哦，哎，潘晨吧，我还是自己来吧。哎，没事的，马上就要到家了。对了，你为什么一直都跟着我？昨天不是有人闯入你家，我怕你有性命之忧。你是来保护我的？那当然喽。哎，谁保护你啊？你还用别人保护？哎，你，哎，给我。哎哎，喂，别生气了。哎，这样就生气了。你不是说我有生命之忧吗？那你离我那么远，你怎么保护我？哎，就离这么远，你身上有刀，我还怕我有生命危险呢。走了。认识你这么长时间，第一次让我来你家。我一个女孩子住，哪能随便带男孩子回来啊？哎呦，你们女孩子真是的，鞋子这么多，比我衣服都多。怎么了？我家东西好像被人动过。这里很干净，很整洁，不像是有人偷过的样子。就是太干净。太整洁了！哇，韩玲，把实验室都搬到家里来了。东西怎么都被摆得那么整齐呀、啊？难道说，这人专门帮你打扫房间？哇，比佣人还勤快！你怎么会在这里？来，给我看看
，是我妈的耳环。圆圆，你告诉我，这个怎么会在你这里？三六幺九零四。三六幺九零四。你知道这些数字？是，是我爸和我妈的结婚纪念日。三六幺九零四。不可能，梁远不可能看到戒指上的刻字。六，幺九。我妈妈零四。把它作为密码箱的密码。三六，幺九，零四，三六，幺九。难道说？零四。他见过那个箱子。三六，幺九，零四。梁姨，梁姨。哎呀，小远，你到哪儿去了呀？你把妈妈都急死了，你知道吗？全巡捕房的人都在找你呢。呃，喜欢。妈知道你喜欢韩玲。韩玲啊，我们家小远从小就喜欢你，只是他这样，要不我早就上门提亲了。我知道。他配不上你，如果他说了什么话的话，你千万别在意啊、哦。嗯嗯，没关系的。嗯啊，梁姨，梁远一共有多少个号码锁？呃，有十几个吧。那个时候他爸爸在的时候，只要是出了新的号码锁，都会给他买一个的。呃，能不能给我们看一下？为什么呀？梁姨，梁远跑到韩玲家，把这个送给了韩玲。梁姨，这个是在我妈妈遗体上找到的，这两个正好是一对。梁远有韩玲家的钥匙，有韩玲妈妈的耳环，还不停的在重复着一些数字：三六幺九零四。嗯，三六。这是我妈的皮箱号码锁的密码，也是我爸妈的结婚纪念日，一九零四年三月六日。所以我们猜测，梁远有韩玲妈妈皮箱的号码锁。梁远随便说的一句话，你们怎么能相信呢？梁姨，他的话是最真实的。王世杰可能撒谎，唐校长可能撒谎，甚至连你都可能撒谎。一个正常的人，就有可能撒谎，但是梁远不会。他的话虽然支离破碎，可句句都是实话。只是，我还不懂而已。梁姨，你就让我们看一眼吧。如果没有的话，你就当我们是瞎说。告诉我对不起谁？呃，嗯，妈妈，哎呀，你们不要这么逼他嘛！嗯，梁太太，宋敏的号码锁为什么会在梁远的手里？是梁远拿回来的，那是十七号。仲平乘下午六点的火车去北平开会，当时他说要先去趟实验室，大概下午两点多钟，仲平就拿着行李先走了。之后，小远就不见了
。原来我还以为他只是自己出去玩一会儿，可是过了两三个小时，他都没回来。小远，小远，哦、阿姨，干嘛？哦，对不起啊，认错人了。哦，梁太太，梁太太，你干嘛呢？啊，我在找小远呢。小远呢？他都回去了。哦，是吗？是啊，快点回家去吧。哎哦、谢谢你啊、哎，谢谢你。梁远，梁远。哎呀，梁远，哎呀，你怎么把糖罐子给砸的？不要知道，不要知道，好好好，我们不要吃糖啊！不知道，不知道，啊，不知道，对不起妈妈，小远，对不起妈妈，这是谁给你的？对不起妈妈，小远，对不起，你在说什么呢？对不起妈妈，那你告诉妈妈，刚才你到哪儿去了呀？爸爸，爸爸。平时，小远说要去找爸爸，那就是去实验室。因为仲平几乎把自己的所有时间都放在实验室里了。梁月不知道仲平那天出差，他以为爸爸还在实验室，所以我就去了实验室。你看到了什么？我没看到什么。实验室里什么人都没有，因为那个实验室几乎是仲平专用的，里面什么人都没有。对不起，妈妈。我今天才知道，不，这是宋敏的锁。妈妈，我也不清楚梁远是从哪儿弄到的，我甚至不能确定梁远失踪的那一天。他是不是真的去仲平的实验室了？梁姨，但是我可以确定，梁远十二月十七号十四点五十八分的时候去了实验室，而且还看到了什么，不然他不会对幺九二幺、幺二幺七、幺四五八这些数字这么敏感。不要知道，不知道，不知道，不要知道。梁姨，您说梁远自从父亲失踪以后就不再吃糖了吗？阿玲，你说梁远只吃一种夹心糖是吧？对，我妈也爱吃这种糖，而且还经常买。那现在还买得到吗？嗯，买得到。麻烦你帮我买回来。嗯，好。哎，你们干嘛还要买糖来刺激孩子啊？梁太太，稍安勿躁。对，对，对不起。妈妈，对不起。啊啊啊！不要吃糖，不要！你拿走，快拿走！你看把他吓成什么样子了？你们怎么能这样对待我的孩子啊？不，梁太太，请原谅，他对糖有这么强烈的反应，一定有原因。我们职责所在，必须查清楚。阿玲，把糖给我。没事啊，没事。不要，不要拿糖，不要。梁远，不要。糖里有什么？不要知道，不知道，不要啊，不知道，不知道，不要知道，不知道，不知，不知道，不要，不知道。不是，杜，杜，梁远，谁吃了糖？宋姨，爸爸。梁远，这是谁的糖？我的糖。梁姨，你是不是有事瞒着我们？梁太太，你知道什么？请你老实告诉我
。柳<笑>月，虽然没有办法正常跟人交流，但是他不是一个笨孩子。有一天，我回家的时候，在门口发现了一只死老鼠。小远，哦，啊，你干什么呢？老鼠，从哪儿弄的这些呀、啊？乳房。嗯、仲平啊，以后你实验室那些有毒的东西，不要带回家里来。为什么呀？今天。小远用你书房里的砒霜和针头，做了些有毒的夹心糖。哦，它是用来毒老鼠的，可是我怕它吃错了。好，以后把书房的化学药品都带回实验室。嗯、那些砒霜和有毒的糖呢？我给你锁在你书房的那个书柜里了。那些糖我给扔了。我记得那天、哦、我把那些有毒的糖都扔了，可是不知道为什么还是出事了。命案当天。你在实验室里到底看到什么了？我到实验室的时候，他们已经死了。赵平，赵平，赵平！我在地上捡到两张糖纸，我又想起梁远回到家时，把他的糖果罐子给砸碎了，他还不停的说着。不要吃糖，不要吃糖！我当时很害怕是故意的，肯定是拿错了他。他平时看见你妈妈就会请他吃糖，不吃糖，不要吃糖，不吃糖，不要吃糖，不吃糖。儿子，妈妈不吃糖，大家都不吃糖，不吃糖，不,吃糖不要。团长，求你网开一面，他真的不是故意的。你快起来，国有国法，家有家规，在牢里，我会找人照顾他。小五、小杨，是，把梁远带走。小月，小月，我的儿子，好像还有隐情。我觉得梁远不像是凶手，他是个极其有秩序的人，而且放东西有条不紊的。他怎么会拿错糖？幺九二幺幺二幺七幺五四四
幺九二幺幺二幺七幺五四五，幺九二幺幺二幺七幺五四六，幺九二幺幺二幺七幺五四七。我爱你。幺九二幺幺二幺七幺五四七。我爱你。我爱你。幺九二幺幺二幺七幺五四七，谁爱谁？幺九二幺幺二幺七幺五四八，幺九二幺幺二幺七幺五四九，幺九二幺幺二幺七幺五五零，幺九二幺幺二幺七幺五五幺。幺九二幺幺二幺七幺五五二，幺九二幺幺二幺七幺五五三，别离开我。幺九二幺幺二幺七幺五五三，别离开我。陈大娘、哎，干什么呀你？你不看这是什么地方？我这来三爷。哎，不是陈团长，我是教授。哎呦我去！你干什么呀？你怎么回事？哎呀，你别管我。哎哎哎，这怎么回事？这人怎么？陈团长，陈团长，你们都搞错了。梁远不是凶手，周新美，周新美，周新美才是杀人犯呢。那是。十年前的事了，就在梁仲平和宋敏出差前的三个月，也就是他们的船员闹得最沸沸扬扬的时候。那天，他老婆又来给仲平送午饭。新美，你怎么会在这儿？怎么就进去了？这仲平呢？仲平没在，宋敏在呢。进去吧。呃，不不不了，我家里还煲着汤呢，我我回去。哎呀，你把饭盒交给我，一会儿我交给仲平。哦，不不不不不，你你让他们俩去食堂吃，我我先走了啊。向陈探长发誓，我说的是句句实言。要是有半句假话，让我这辈子都没酒喝。为什么不早说？啊，我我我整天迷迷糊糊的。我我要这要不是在街上看见那报纸，我哪想起这些陈年旧事啊？你说的话是真是假，谁知道？要经过求证之后才算数。呃，什么时候给钱啊？等破案之后，探长，嗯，情况不对。探长，开了，小心点。梁远好吗？你放心，他很好，你很快可以去看他。那你来找我还有什么事啊？王世杰今天来巡捕房了。那个混蛋，是不是说，当年我差点毒死我丈夫？不错
，所以我来向你求证一下。是，我是想毒死他，可是我下不了手。当王世杰发现我带给仲平的饭菜有毒时，他马上告诉了宋敏，而宋敏很快就来找我了。当他找到我的时候，我茫然的走在街上。这时，迎面来了一辆汽车。命了，赶紧走！新美啊，新美，神经病！我看你找死了你！对不起，我朋友有点不舒服、啊。太不像话了！走，赶紧走，赶紧走！新美啊，你这是干什么呀你？啊！我成全你们！啊！我成全你们俩！我成全你们！新美，你说的这是什么话？听我说。自从韩玲他爸爸走了以后，我心里始终只有他一个人，从来都没有变过。可是我知道，我知道，钟平的心里只有你一个人。西梅，你听我说，钟平他现在只是一时糊涂，这要我走。只要我离开，你们一切都会恢复到以前一样的。你说什么？你要离开这儿？嗯、我已经决定带韩林出国了、啊。是真的吗？嗯。原以为我们的生活从此就平静了。梁远，却把他们给杀了。梁远却把他们给杀了。梁姨，梁远没有杀人。妈，小远，妈，儿子，儿子不怕啊，儿子不怕。梁姨，梁远没有杀人。小远，小远没有杀人。小远，梁姨，梁姨，让天生给您慢慢讲吧。咱们去那边坐。啊，小远，来坐啊。来。让我们把事情。从十年前开始说起吧。幺九二幺，幺二幺七，幺四五八。唐校长，打人！一九二一年十二月十七日，宋敏和梁仲平两人原本要搭乘下午六点去北平的火车，但是他们要等一个试验结果出来。宋敏，所以在出发前，你去德国的一直待在实验室。唐校长。这时候，你说什么？唐校长来了。宋敏没跟你说过吗？他接受了德国药厂的聘书，打算去德国几年。宋敏，为什么？你告诉我，你为什么要走？宋敏，你看着我。仲平，我是为了你好。梁远，怎么就你一个人？你妈呢？啊！你告诉我，为了我好是什么意思？孩子在这儿，有什么话改天再说。我不管。你你这是干什么？哎，校长。宋敏，你现在就告诉我。
宋明是德国，是他自己的选择。有我这顶头上司什么都没说呢，有你生那么大气啊你！八，校长。梁远看到了父亲的表，停在了两点五十八分。真是荒唐。幺九二幺，幺二幺七，幺五四七。三点四十七分的时候，梁仲平对宋敏说：“宋敏，我爱你，我爱你。”别这样，爱你。仲平，我们之间根本是不可能的。我已经决定去德国了。幺九二幺，幺二幺七，幺五五三。三点五十三分的时候，梁仲平对宋敏说：“不要离开我。”不要离开我幺九二幺，幺二幺七，幺六零八。四点零八分的时候，梁仲平对梁远说：“我对不起你。”“我对不起你。”宋敏，既然你已经做了决定，我祝福你。幺九二幺，幺二幺七，幺六幺二。仲平，四点十二分的时候。梁仲平对宋敏说：“对，我们永远都做朋友，永远都做朋友。这糖代表我对你的祝福，谢谢你。”幺九二幺，幺二幺七，幺六幺五。不要吃糖！不要！不吃糖！不吃糖！不吃糖！不吃糖啊！咱没人吃糖，咱不吃糖啊！不要！咱们谁也不吃糖，乖儿子啊！幺九二幺，幺二幺七，幺六幺五，也就是宋敏女士吃下寒毒夹心糖的时候。我妈妈是梁叔叔杀的。没错。怎么可能？他那么爱宋敏。梁仲平早就想好跟宋敏以死殉情。为什么？他为什么要杀了我妈妈？你妈妈应该一直没有接受梁仲平，不断拒绝他，所以他钻进牛角尖，再也走不出来了。他怎么能用死来逃避责任？他怎么能杀了宋敏？他怎么能抛弃我们不管？幺九二幺，幺二幺七，幺六三零。对不起，对不起。一九二一年十二月十七号下午四点三十分。也就是梁仲平先生的死亡时间，梁远重复的这句话，就是梁仲平先生想要对您说的。对不起，妈妈，对不起，对不起。终于破案了，妈妈，梁太太，阿玲，破案了。可以好好埋葬他们了